La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. Por ello, a partir de hoy en el magazine, cada día conoceremos a una de las ocho cofradías que están aquí en Soria y comenzamos con la de la entrada de Jesús en Jerusalén. Nos acompaña en plato Daniel Madrid Alonso, ¿qué tal? El hermano mayor de esa cofradía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿en qué consiste la labor de hermano mayor? Bueno, es... Eh, ni siquiera yo diría que es presidir, más que nada es coordinar, ¿no? Es, las cofradías tienen que ser siempre un equipo, eh, la forma ideal siempre está por conseguir eh, y el equipo seguro que nunca es tan numeroso y tan comprometido como a todos nos gustaría, pero al final el hermano mayor debería ser un, un coordinador de un equipo, ¿no? básicamente es eso. Respecto a la cofradía, ¿cuántos años lleva existiendo tal y como la conocemos hoy en día? Bueno, la, en realidad lo que se conoce en Soria como, como esta cofradía, que, lo, que se conoce más realmente la procesión, eh, es de, es de 1960. En el 60 los párrocos dentro de la ciudad acuerdan comprar entre, entre cuatro parroquias céntricas el paso de la borriquilla, porque las cofradías ya existían y faltaba una participación, o echaban de menos una participación más infantil, que es la del Domingo de Ramos, y durante pues, casi 50 años eh, la procesión fue eso, solamente procesión a cargo de una parroquia, apoyada luego por la Junta de Cofradías, y como cofradía eh, existe desde 2010, se fundó oficialmente en 2010. Hace referencia precisamente a esta procesión, que es la que estamos viendo, que es la que aglutina mayor público infantil, ¿no? la conocida como la de la borriquilla. Eso es, sí, es el, es el día infantil de la Semana Santa. Eh, la referencia es, es, además es textual de, del Evangelio, ¿no? Es, la cita es, los niños hebreos recibían, recibían a Jesús con ramos de olivos cuando entraba en Jerusalén. Y de ahí que la tradición de la Iglesia haya conservado que, que aparte de hacer una procesión con palmas antes de la celebración el Domingo de Ramos, esa procesión sea particularmente de participación infantil y es una de las, de las bases de la cofradía. Está fundada precisamente para eh, perseguir y procurar siempre la participación infantil en esa procesión. Precisamente, bueno, pues este paso se iba realizando todos los años, ese domingo de Ramos, eh, pero más allá de ello, que se iba realizando desde 1960, como nos comentabas, la cofradía surge en el 2010. Cuéntanos un poquito cuáles son las claves de la vida en cofradía, de las actividades que lleváis a cabo. Bueno, a ver, eso es, en realidad es genérico, no es verdad que cada cofradía es un mundo. Eh, en Soria las cofradías, bueno, tienen bastante en común porque la mayor parte surgen o... o o se ponen, se reactivan en el mismo momento histórico, que es mitad del siglo XX. Eh, la de la entrada de Jerusalén es un poco más, más peculiar, porque nace hace, antes de ayer. ¿no? Eh, la vida en cofradía supone eh, siempre, siempre compartir la fe. La, la fe y su expresión, y en este caso, su expresión pública, por pues sacarla a la calle. ¿no? Eh, luego cada cofradía pues, tiene una identidad un poco más propia, pues, por un paso y una imagen, una talla que se procesiona, una devoción más particular, pero al final la vida en cofradía eh, originalmente y en lo que se persigue es que hay una vida comunitaria y que eso luego se pueda eh, manifestar fuera, igual que entre los propios cofrades eh, debería haber siempre una atención y una ayuda cuando se necesita, que luego eso redunde en la sociedad en la que viven. Hace referencia también a cómo se expresa el fervor que tienen todos los cofrades que forman parte de la agrupación. Se puede expresar bueno, pues en el paso, como estamos viendo, de la borriquilla, pero también con la música, ¿no? con los tambores, por ejemplo, con esa exaltación que se lleva a cabo. ¿Cuál es el papel de la música bueno, pues en un paso y también dentro, por consiguiente, de la cofradía? La música es un vehículo difícilmente superable ¿no? de, de emociones. Es verdad que la música en las cofradías eh, está, está pensada para servir a la procesión. Tiene que ser una, una ambientación, no una ambientación cualquiera, pero lo fundamental en una procesión, en una cofradía, es el paso y lo que representa. Las, cofra, las cofradías tienen bandas, primero, de forma de, necesaria, cuando necesitan, por ejemplo, alzar un paso y necesitan marcar un, un ritmo constante para lo que pues, se introduce percusión. Y luego, pues, para que eso se enriquezca más, pues, al final eh, el viento, ¿no? las cornetas o, o trompetas o otro tipo de instrumentos que, de viento que se puedan sumar, eh, todo llena. Es verdad que, que bueno, sobre todo en un día como el que nosotros eh, procesionamos de forma propia, Oficial. que es el Domingo de Ramos, que no tenemos bandas propias de, desde los principios de los 90, la música que se incorporó a esta procesión eh, pues corre a, a cargo de bandas hermanas, porque la cofradía de la entrada es, es muy, muy pequeña y no, no tiene banda. Entonces, los que tradicionalmente han tenido eh, sí que acompañan. Eh, en este momento, durante todo este, todo este tiempo, eh, es la banda de tambores del Santo Entierro, que nos acompaña, 
Eh, la primera parte de, esa, de ese periodo histórico de los 90, el viento lo puso la banda de cornetas entonces de las caídas y desde hace ya unos cuantos años es la oración en el huerto. Entonces al final es todo eh, bueno, una apuesta en común cofrade y una ayuda ¿no? para, para, para que todo gane en general. ¿Dónde tiene la sede esta cofradía, por así decirlo? ¿Dónde, ¿Cuál es la iglesia de referencia? Santa pienso? María la Mayor, Santa María la Mayor, que es la, la, el templo parroquial que está en la Plaza Mayor. Eh, ahí el paso descansa todo el año y esa es la sede canónica de la, de la, de la cofradía y donde, bueno, donde ha radicado siempre y de donde ha salido tradicionalmente esa, esa coprocesión. ¿Cuántas personas forman parte de la cofradía? Muy poquitas. Lo, las, las, las cofradías siempre se mueven por encima del centenar de miembros en Soria, ¿no? hasta la más numerosa que puede tener pues, 500. La entrada tiene una cuarentena de cofrades. Uh -huh. 40 cofrades, ¿qué les invita en el sentir eh, que os une? ¿no? ¿Qué les invita a unirse? No sé si habéis podido compartir bueno, pues los diferentes motivos que les llevan a unirse a esa cofradía. ¿Cuál es la mayoría? Lo básico se resume en expresión pública de la fe. Eh, es una cuestión, lo que nos ayuda en las, en las procesiones de Semana Santa eh, es que lo que compartimos internamente, internamente no me refiero interiormente, sino internamente como, como grupo, como cofradía, ¿no? eh, que eso luego salga a la calle. ¿no? La ventaja de una procesión es que es eso, es sacar evangelio, sacar catequesis, sacar eh, muestra de, de lo que creemos y practicamos a la calle, también aprovechando un vehículo maravilloso que es la belleza. ¿no? Los pasos con mayor o menor, mayor menor valor artístico buscan eso y la belleza a todos nos entra de forma más fácil. Además estoy viendo, por ejemplo, que otro rasgo en común, más allá, por supuesto, del fervor y, bueno, precisamente por ende de la fe, es también el hábito, ¿no? El, bueno, pues el diferente atuendo que lleváis. Eh, ¿La vuestra en qué se diferencia? Cuéntanos cuáles son los elementos o rasgos característicos. Bueno, el hábito de la entrada en Jerusalén, eh, que es sumamente parecido, aunque apareció después, eh, en nuestro caso, al de la cofradía de la flagelación, nuestros hermanos de la flagelación, eh, tiene algo distintivos, pero, pero es muy parecido. Nosotros, eh, cuando, cuando se decidió ese hábito, se buscó básicamente que el rojo, que es el día propio de Domingo de Ramos, porque ese día que no es propiamente cuaresma, pero tampoco ha llegado el trío pascual, debería, lo, lo, el color del Domingo de Ramos es el rojo, es Domingo de Pasión, y, y, y un básico, ¿no? que podríamos decir una base, que es el blanco para la túnica y el capuchón. Eso es, eso es lo, más, lo más sencillo. Recuerdo la última vez que viniste, ¿no? que me comentabas cómo la Semana Santa se prepara con muchos meses de antelación. Supongo que ya que, como decía al inicio de la entrevista, queda tan poquito, está la vuelta de la esquina, estáis ya ultimando ¿no? los preparativos, eh, principalmente bueno, pues esas notas, los pasos... Sí, ahora ya no queda nada más que lo, lo que... Bueno, eh, coloquialmente diríamos que lo que no se ha preparado ya, ya casi no da tiempo. ¿no? Ahora ya es tiempo de, de, de reuniones, de asambleas propias de las cofradías y, de, y la semana que viene de cerrar detalles. Sobre todo porque nosotros procesamos el primer día de la Semana Santa, como tal, Domingo de Ramos, y bueno, pues quizá otros que van hacia, a partir del Jueves Santo tienen un poco más de margen. Nosotros eh, la semana que viene todo tiene que estar listo y bueno, pues para que salga lo mejor posible. ¿Y el ambiente, las sensaciones que se respiran entre los cofrades? Pues bueno, siempre, siempre somos un poco castellanos, ¿no? un poco parcos, pero el, el Domingo de Ramos es, es un día muy agradecido porque hablamos, es un día de alegría todavía, antes de, de la pasión puramente dicha, y es un día de, de, de niños y de participación infantil. Y eso hace una, crea un ambiente muy, muy, muy festivo y, y se, se palpa en el ambiente. Daniel, te voy a preguntar ya por último, ¿con qué adjetivo definirías un poco la convivencia o el espíritu, la esencia de la cofradía, de la entrada de Jesús en Jerusalén? Pues, idealmente, eh, una palabra debería ser alegría. Eh, es verdad que, es, que precede a esa semana dura de pasión, ¿no? Pero también es un poco... Eh, sabemos cómo acaba la historia y sabemos que acaba bien, ¿no? Aunque sea un spoiler, eh, sabemos que acaba bien y ese Domingo de Ramos todavía es un día de, de, bueno, de sonreír y de tener la sonrisa de, de los niños, que es perfecta para, para, bueno, para celebrarlo. 